take me deeper deeper in love with you the lord be with you a reading from the holy gospel according to saint john glory to you o lord the reading is taken from the book of saint john chapter 6 verses 60 to 69 on hearing it many of his disciples said this is hard teaching who can accept it aware that his disciples were grumbling about this jesus said to them does this offend you then what if you see the son of man ascend to where he was before the spirit gives life the flesh counts for nothing the words i have spoken to you they are full of the spirit and life yet there are some of you who do not believe for jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him he went on to say this is why i told you that no one can come to me unless the father has enabled them from this time many of his disciples turned back and no longer followed him jesus again said you do not want to live too do you simon peter answered him lord to whom shall we go you have the words of eternal life we have come to believe and to know that you are the holy one of god the gospel of the lord praise to you lord jesus christ hallelujah gandang hapon po sa inyong lahat kape po tayo muna mm Praise the Lord. Coffee and the Word of God <laughs> is a good combination. <laughs> uh, alam niyo po, uh, yung ating pong gospel ay tuloy-tuloy na pinabasa, pagbabasa sa, I think, four Sundays na, ng John chapter 6, no? an exhortation of the bread of life. Ngayon naman, medyo sa, sa bandang huli ng John chapter 6, ay medyo uh, parang uh, it is about it, um, the confusion of the of the disciples no? and the challenge of the Lord. No? Um, bakit confused sila? Aba, eh, wala naman silang maintindihan. No? Saan? Sa mga sinasabi ni Lord. <laughs> Totoo lang, eh, parang salita lang na salita si Lord. Wala naman yata nakakaintindi dun sa kanyang mga pinakausap. Eh. Ano? Eh, bakit po? Eh, di ba? Eh, in the same John, book of John, sinabi naman ni Lord doon kay Peter, Peter did not understand anything because the Spirit was not yet with them. If you will remember, if you attended a Life in the Spirit seminar, one of the effects of the seminar is a hunger. You know, a hunger for the Word of God. You know. Bakit? Bakit nagkakaroon ka ng appetite for the Word of God? You know, naalala nyo ba yung last time natin na sabi ni Lord, Taste and see the goodness of the Lord. Uh, okay, eh, bakit nagkaroon sila ng appetite? Uh, or rather, dumo na sa, bakit wala silang appetite for the Word of God? No? Eh, kasi wala pa nga yung Holy Spirit. Eh. Ganon din sa atin, uh, marami sa atin, na bago, bago tayo nag-LSS, eh yung salita ng Diyos, dito lang lumalanding eh. No? Ano, uh, ano ba ibig sabihin nun? Pag dito lang lumalanding Eh, kasi pag, Ibig sabihin nun Hindi siya nakakalanding sa ating puso Pag hindi mo sinusubukan Pag hindi mo ina-apply Halimbawa, nung uh, ako'y nagbagong LSS Ang isang nakita sa akin ng mga anak ko Eh, iba na yung akin language Bakit na um, di na ako palamura? No. Bakit na hindi na ako interesado sa mga kwentuhang, ano ba mga kwentuhan namin nung araw? 
Ang araw kasi ang kwentuhan namin, mga kamag-anak na walang hiya. Ano, ano mga kamag-anak na walang utang na loob? Ano, mga kaibigan na masama o gali? Ano, mga ganun yung language namin noon. Ano, pero nung nag-life in the spirit seminar, medyo nagulat din yung mga anak ko na bukod sa nawala sa akin yun, eh pag sila na nagkukwento ng ganun, hindi ako kumikibo, hindi ako sumasali, matahimik ako. At hindi lang 'yon, hindi lang 'yon. Nung hindi na ako nagmumura, hindi ko hindi hindi ko naman kailangan sabihin sa kanila, "O oh, ngayon mula ngayon wala na magmumura." Ah, hindi po. Hindi po basta sila ay ay nahawa. No. No. Sila ay na influencia. No. You see, applying the word of God. Goodness. The goodness of the gospel. The, Holiness of the gospel is far, far more powerful than human ways. Sabi yan, sabi dito ni Lord yan, sinabi dito dito sa binasa natin, it is a spirit that gives life. The flesh counts for nothing. Pag ang application kasi natin sa mga sitwasyon ng buhay natin, yung pangaraw-araw lang. Walang ulam. Nagmamaktol ka. Ba't hindi nagluto? Ba't hindi nasikaso? No? Bakit hindi uh, namili? Nasaan yung pera? Meron naman akong binigay na pera. Ba't walang nabiling ulam? You know, pagka medyo human ang uh, application, aba, eh, sabi dito ni Lord, it does not give life. Tama. Nagkakal. Lumalalim lang ang mga, ang mga samaan ng loob. Eh. O sa kasalan, no? Pauwi na kayo, pamilya mo, kaibigan mo. Tapos medyo may magsasabi, uh, ang sarap nung, uh, ang sarap nung uh, ulam, ano, yung kaldereta. Ano, kaya, kaya lang, ang tigas, di ba? Ano, ganun, ano, ano, ang sarap sana nung sinigang. Kaya lang, parang sunog. You know? ano, uh, see, when, when the spirit is inside you, medyo yung language mo is affected. Eh. Bakit? Because when the spirit takes control of the heart, From the abundance of the heart, the mouth will speak. Today, ang binasa natin, the people were confused. Ayaw nila, hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Iniwanan nila si Lord, yung mga disciples. Kaya nga sabi ni Lord, kayo, labing dalawa, iiwanan din ba ninyo ako? Eh, bakit? Bakit siya, bakit siya iniwanan ng maraming disciples? Ito yung mga pinakain niya eh. Limang libong tao, pinakain niya. Unlimited, di ba? Pulong-pulo, busog, ha, nag-aalleluya. Pero nung nagtit-teaching na si Lord, nagtit-teaching na si Lord ng mga sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa ang kabila, you know, uh, nilamangan ka, pumayag ka, hiningi jacket mo, bigay mo dalawa, pautang ka, kung pwede, huwag mo na lang singilin. Ano, hindi lang yun. Lalo sila nagulantang. Love your enemies. Patay. Ano, sabi nila, ayaw na natin dyan. Si Raulo niyan. Ano, hindi yata niya naiintindihan kung ano ibig sabihin ng buhay. Ano, how many, how many Christians, Catholics, are, cannot take this? Doesn't make sense to them. I think, it will not make sense if you have not made a decision to make Him Lord and Lord of your life, Master of your life. You see, only when you make Him Lord and Master, then He takes over. He takes control. The Holy Spirit controls your heart. And these things that you will hear from Jesus in the Gospel will be very attractive to you, will be very meaningful. You 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 discover that this word of God. Sabi sabi kasi ni Peter, Lord. Um, as nung tinanong ni Lord, ah kayo liiwan yun ba ako? Sabi ni Peter, paano ka namin iiwan? Nasayu yung ah nasayu ang words of eternal life. Sabi ni Peter, paano ka namin iiwan? No, eh yun na siya sabi ko. Ang taong sinusubukan ng salita ng Dios, na di discover mo yung salita ng Dios pag inapply mo fulfills a certain longing. Fulfills, fills up an emptiness. Kasi kung minsan tayo nagde-determine ng emptiness. Ang emptiness sa atin, kulang sa pansin. Ang emptiness sa atin, walang pera. Ang emptiness sa atin, pangarap mo, hindi makuha. Ang emptiness, imihilingi ka, hindi binigay. Yun ang emptiness eh. Nasaktan ka, emptiness. Hindi, hindi. Applying the Spirit, applying the Word of God. Those kind of emptiness can bring you fullness. 
'di ba? Wala kang pera. Aba, if uh, if that walang pera will uh, bring forth humility. A permanent character of humility. Ayun na yung let the poor say I am rich. Ano? Yun na yun, di ba? Uh, ano pa, um, uh, kaming mag-asawa, lagi nag-aaway. Pero nung na, 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 sinubukan kong apply yun yung, yung word of God na, teka muna, uh, pwede ko naman siyang unawain. Pwede ko naman, masaktan ako, bigay ko pa yung kabila. Pwede, pwede naman akong pumayag. Pwede ko naman sabihin, I deserve this. Pwede ko naman sabihin, teka muna, ako yata ang dapat magbago ha. Uh, hallelujah. Then, then nagugulat ka. Eh, there is the, something in you is being filled up. No, there is uh, hallelujah. There is the vacuum somewhere, di ba? Yung confusion mo because there's a vacuum. You know, di ka sigurado na kena bukasan. Di ka sigurado kung uh, galit ba sa yon Dios. Bakit hindi answered ang prayers? Ano? All pagka na fill up ito na na fill up yung vacuum ng salita ng Dios. Hallelujah. Nagugulat ka, you are fulfilled. Parang busog ka, pero ang daming kulang, pero bakit busog? Yan yata yung let the poor say, I am rich. Ano? Bakit parang ganon, di ba? Ano? Let the weak say, I am strong. Ano? Sa, sa, sa paningin mo, kahinaan yun eh. Hindi ka lumaban. Hindi ba kahinaan yun? Hindi ka gumanti. Kahinaan yun. Weakness ang tingin natin doon. But sabi ni Lord, according to the flesh, according to the human nature, weak. yung hindi ka gumante is a strength. Yung gumante, anybody can do that. Just go, di ba? Yung one year old, two years old, marunong na gumante yan eh. Ano? Hallelujah. Meron ba nga? Pinag-aaralan pa ba kung paano gumante? <laughs> di ba? Hindi na. Hindi na. Ano? Yung, uh, yung hindi ka gumante, matanggap mo na meron kang kalma. Hindi yung matanggap na tinitiis. Ha? <laughs> hindi naman. Ano? Hindi yung matanggap na hindi ka kumikibo yung pala eh ano eh, parang ang sabi mo sa sarili mo ayan mo na ganyan ka naman talaga eh ano pa magagawa ko eh, eh, iba iba yan iba yan ano iba lang iba iba yun iba yung uh, iba yung kumisan may nangyari sa buhay mo sabi mo eh ano pa bang uh, ano pa bang magagawa ko eh did I will be done na eh nangyari na eh <laughs> hindi, hindi rin ganun yun hallelujah yung will ni Lord hinahanap yun hindi yun pag dumating oh, sige na nga tanggapin na lang will ni Lord. Ah, hindi. Sabi ni Lord, seek first the kingdom of God. Hinahanap yun. Ano? Kaya, balikan natin yung mga apostol, no? Nung naiwan yung 12, sabi ng mga 12, sabi ni Lord dun sa 12, kayo, iiwanan nyo rin ba ako? Ang ganda-ganda ng sagot ni Peter. Lord, paano ka namin maiiwan? You have the words of eternal life. You know, I think, Peter and the God and the apostles are beginning to realize the power of the gospel. Are beginning to realize the miracle that the gospel can do in your character, in your life. Paano ba? Paano ko ba nasasabi na yung aking pamilya ngayon ay ligtas na talaga? E kasi na apply apply namin pare pareho yung gospel. Alam niyo yung mga anak ko po hindi sila active eh, kaya medyo malungkot din ako na hindi sila active sa renewal eh. Ano pero uh, haleluya kuha nila yung language ko yung hindi na wala nang siraan naririnig ko na sa kanila ng ayan mo na yon ganun lang yon ano ang dami ko nang naririnig sa kanila eh. wag niyo nang singilin Pera lang yan. Naririnig ko na sa kanila yan. Oh my God. Dagdagan naman natin yung ating ibibigay dito. Naririnig ko sa mga anak ko yan. Diyos ko, I am, they are not active. But because I do not preach the word of God by mouth, they see the word of God in my life. Surely, nakaranas ka na yan. Ikaw pa, nag-life in the spirit seminar ka eh. You know what I'm talking about. Bring home the gospel. You bring home the church. Go to Mass. Receive the Eucharist, the bread of life. Then when you go home, you establish the church. The church is built in your family. And so, my dear brothers and sisters, sabi, nila, sabi ng mga apostol, kanina pa kami lalapit. 
kanino kami pupunta, Lord? Ayan na nga eh. Alam mo, uh, merong pinapahiwatig dito yung mga apostol eh. Pag hindi kami sumunod sa iyo, Lord, saan kami susunod? Don't forget that. If you have not yet decided to follow Jesus, mind you, kanina pa natin pinag-uusapan, following Jesus is obeying the gospel. Kala kasi ng mga tao, pag sinabing follower of Christ, yung mga nagsiserve sa simbahan, nagsiserve sa community, of course, those are ways of following the Lord. Pero teka muna, these are not the things that will bring fulfillment. No? What will bring, bring fulfillment is when you serve and in the service, you apply the gospel. Kalimutan mo sarili mo. Hindi ka naniningil. Hindi ka nag-aabang. Hindi mo sinusukat yung lakas mo. Hindi mo sinusukat ang blessing sa pera. Ano? Mahirap yun eh. Serve ka ng serve. Tapos nga nun, uh, nasa, uh, medyo ang uh, ating uh, measurement of reward is uh, material pa rin. Is that what service can bring? Mahirap yun. Magiging uh, yung panganay na anak sa prodigal son story. Yan yun eh. Serve ng serve. Pero may inaabangan naman pala. Serve ng serve, namumuhunan lang pala kasi meron siyang hinihingi, meron siyang gustong mangyari sa buhay niya. Ano? Kailangan kasi when you serve, apply the gospel, sabi ni Lord. When you serve, be the servant of all. When you serve, forget yourself. <laughs> ano? Hallelujah. Service is a great, great, great opportunity to forget yourself. Serve, die to yourself. Because only when you die, that Jesus will live. Sabi niya ngayon, the flesh counts for nothing. Kaya, if the flesh becomes important, o ano bang flesh? Human nature. Ano ba human nature? Sa Tagalog, tao lang naman ako eh. Yan. Bigyan mo halaga yan. Bigyan mo halaga. Tao lang naman ako. Di ba dapat lang ako magtampo? O, oh, wala na, wala na, wala na. Tao lang naman ako, nasaktan ako, eh, di dapat ako magtanim. Uh, well, okay lang, no? I will understand that. Pare-pareho naman tayong galing dyan. Pero, uh, teka muna, lalakas yung human nature. Hindi, yung, hindi mangyayari yung sabi ni Lord dito. The human nature must account for nothing. Ano? Hindi, hindi pwede. Ano? Eh, tao lang naman ako, eh, bak- ako na una dito, bakit siya na-promote? Hallelujah, okay, walang problema rin. Wala, di ba? Pero teka muna, teka muna, ang pinag-uusapan natin dito is... Is your service killing you, making you die, destroying the you? What you? The human nature. If the service is an avenue for you to experience difficulty and yet be grateful, Oh my God! Wow! Di ba? Hallelujah! Ano mo, uh, kung nakakabalita po kayo ngayon sa mga airport natin, ang dami-daming delayed, ang dami-daming stranded. No? Eh, uh, napasabak pa naman kami ngayon ng mga tatlong biyahe ata kami ngayon eh, ng, uh, ng kasalukuyang may ganyan nga ang problema sa airport. No? Yung una namin biyahe, ibinaba kami sa Clark. Airbase, no? Naghintay kami rin matagal bago kami binalik, no? Yung pangalawang biyahe kong isa ay naghintay ako ng mga 4 hours to 5 hours, no? Um, but, uh, hallelujah, you know, the beauty of it all is that there is difficulty and you do not complain. There is some kind of a joy that the difficulty is giving giving meaning to your service. A real meaning. Kasi mahirap. Kasi nasaktan ka. Kasi hindi ka nag-enjoy. There is real meaning. Pag hindi ka nag-enjoy, yung human nature yun. Pero deep inside you is a permanent kind of joy. Yung sinasabi ni Lord, my joy I will give you and my joy will be complete. I think that's the reason why we all sing the joy of the Lord is our strength. Let us say a short prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Lord, that when we are confused, the Holy Spirit is there to run after us. 
And then the Holy Spirit can bring us back to comfort us, to tell us that everything is under control and that the Word of God will give us fulfillment. Allow us, Lord, to say, where can we go, Jesus? You have the words of eternal life. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Merry help of Christians. Pray for us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Take me deeper. Deeper in love with you. Jesus, hold me close in